رمضان المبارک کی مقدس اور بابرکت ساعتوں میں بین المذاہب افطار ڈنر کادریا ٹرسٹ برمنگم میں ممتاز روحانی و مذہبی شخصیت آ شیخ پیر محمد طیب الرحمان قادری کی زیر سرپرستی انعقاد پذیر ہوا جس کی میزبانی کے فرائض ارشد محمود نے سر انجام دیے جبکہ اس موقع پر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے خصوصی شرکت کی اس روحانی و بین المذاہب ہمانگی کی تقریب سے خطابات کرتے ہوئے ممبر برطانوی پارلیمنٹ طاہر علی ڈپٹی لارڈ میئر آف برمنگم کونسلر شفیق حسین شاہ سابق لارڈ میئر آف برمنگم کونسلر خواجہ محمود حسین کونسلر بشرا بی کونسلر مک براؤن کونسلر نکی برینن کونسلر سائما سلیمان کونسلر سائما احمد کونسلر سیم فوسط کمانڈر رائل نیوی جون تھیکر پولیس سارجنٹ کرس گیلن وکٹ ٹوبی سینٹ جونس چرچ اسپاک بروک پولیس چیف انسپیکٹر محمد حنیف پولیس چیف انسپیکٹر یوسف خان شہزاد اقبال مغل کونسل ذاکر اللہ اور دیگر نے کہا ایسی تقاریب مختلف مذاہب اور کمیونٹیز میں رواداری اور ہم آہنگی کا باعث بنتی ہیں دیر پا امن اور منفی پراپوگنڈا کے خلاف ہمیں مل کر مشترکہ طور پر خدمات سر انجام دینا ہوں گی آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ قادریا ٹرس کے اندر ملٹی فیتھ افطار ہوا مختلف بیک گراؤنڈ کے اور مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پہ جمع ہوئے اس میں ایم پی کونسلرز اور وکر اور پولیس نیوی یہاں پہ آئے ہیں تو اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ آپ نے ایسی گیدرنگ کی ہیں اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مذاہب کے ساتھ بات چیت کی ہے اس سے امن اور خوشحالی اور یونٹی جو ہے وہ وہ معاشرے کے اندر آتی ہے اور اسلامک سینٹر آف بریٹن کے بنانے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ وہاں پہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم اپنی کمیونٹی کو فراہم کر سکیں کہ جس کے اندر ہم ایسے ملٹی فیتھ افطاری ایسے ڈائلاگ اور ہماری جو نسل بے راروی کا شکار ہے اس وقت اس کو صحیح راستے پہ لے کے آ سکتے ہیں ہم ہیئر ٹو پروموٹ دا اسلامک سینٹر آف بریٹن وچ بی سب ہیز ویری کائنڈلی بیگان اٹس ویری امپورٹنٹ پروجیکٹ نا ایٹ ول ہیو اے سکس اسٹوری مسجد وچ ول بی دا لارجسٹ ان یوروپ ایٹ ول آلسو ہیو این ایجوکیشن سینٹر وچ ول کیٹر فار پرائمری ایز ویل ایز سیکنڈری چلڈرن اینڈ ول کیٹر فار فائیو ہنڈریڈ چلڈرن ڈیورنگ دا ڈے ایز ویل ایز انادر تھاؤزنڈ ان دا ایوننگ ایٹ ول ڈیفینیٹلی الیویٹ ان ایکوالٹیز ان ایجوکیشن اینڈ ایٹ ول بی ہیوج ناٹ جس فار اسپارک بروک اینڈ بورسل ہیتھ بٹ فار دا ہول آف برمنگم And what I love about our centre is that it's going to be um, self-sustaining because it will have community, uh, commercial units and apartments and also it will be an eco-project so it's going to be good for the environment um, and it's going to be a community centre. It's so important to have something for the youth of the day um, because a lot of public services have been cut over the years um, so we're hoping that this will bring boost things for Sparkbrook and the whole of Birmingham. Assalamu alaikum. Uh, my name is Chris Gallen. I am the sergeant for Mosley and Kings Heath, formerly the sergeant of Sparkbrook in Spark Hill. Um, I want to take the opportunity to say thank you once again to the Cardia Trust and Pia Saab, who has uh, just finished the service, uh, for my invitation to share with Iftar this evening. I did Sohor, I believe, uh, first thing this morning, um, and I've spent my first day fasting. I have a, I've always had a massive respect for the uh, Muslim people and the Islamic faith, and even more so after going through only one day of what you guys do every, like for a whole month, every single year from when you're just young children. That sort of discipline and community cohesion and spirit is the reason that as police, we are able to get such a great uplift and community spirit from this community, from not just Sparkbrook and Spark Hill, but from all over the country. I want to take the opportunity to say again, thank you very much for allowing me to be part of it, and inshallah, I will be here next year. A wonderful uh, occasion where Bif Dayyab Sab has invited uh, people of faith and no faith uh, to take part in the Aftari. Uh, this is done on an annual basis, uh, and I hope it continues for a very long time to come. Uh, and it shows how Birmingham, uh, the different communities can come together, and that is the strength uh, of Birmingham. Hello, I'm Councillor Nikki Brennan, Councillor for Spark Hill and the Victims Commissioner for West Midlands Police and Crime Commissioner and a shortlisted candidate for the mayoral in 
the West Midlands. And it's so lovely to be here today at this multi-faith iftar in Sparkbrook. Events like this are really important in the holy month of Ramadan and I'm really pleased to be here representing my ward, which I care really deeply about. And I think that events like this bring the communities together really well and promote peace and harmony. And to see so many of my friends from Spark Hill and across Birmingham, it's such a lovely, wonderful place, and I'm proud to be here. With Muslim neighbours and friends, it's always great to share iftar together. Uh, and I just wish all of my neighbours and friends uh, a wonderful remaining season uh, of uh, Ramadan, Ramadan Mubarak, and uh, I look forward to continuing to share many wonderful things with you over the months and the years ahead. Thank you for having me. Uh, Aslam alaikum. My name is Councillor Saima Suleiman and I represent Hall Green North Ward. Uh, I'm really uh, grateful for Peer Saab for inviting me here today for this multi-faith iftar event. It's really important that we have events like this so that we can bring all communities together. We live in a wonderful diversity such as Birmingham and this Spark Brook is one of the most deprived wards um, in Birmingham. Uh, and the, the masjid here are doing a fantastic job uh, in supporting the community, supporting our youth. Uh, and this is why events like this are so important that we bring all communities together, all faith groups together. So thank you so much to Qadir Trust for doing Come this. Come down here today to meet with all the different communities and people that are actually here and to see the amazing project that you'll actually begin to develop it, which I think is going to be a huge benefit over, over the coming years for the Muslim community, but also for the Fala communities that are going to get engaged with it. I'm Forsyth from Quinton. I'm honoured and humbled to be here tonight at this interfaith iftar. Can I thank everybody for opening the doors to all of the community. The big strength of Birmingham is the diversity of our communities and together we make a much better city. It's a great honour to be here today. Um, we work in the community and uh, during Ramadan we get invited to uh, several iftars. I'm actually fasting myself so it's a great relief when the water comes out and the dates to break the fast um, but it actually makes me feel closer to the community and actually joining you um, in the fast and I have done now for coming up to three years now so um, yeah I find it quite challenging but um, I take it as a personal challenge each year to try and achieve that um, yeah so thank you for inviting me تقریب کے اختتام پر عالمی امن کے قیام اور رواداری کے فروغ کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں ایس ایم عرفان طاہر ورلڈ نیوز برمنگم